डी स्टेंट आज अपन हिलबर्ट एजेंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ एडजेंट ऑपरेटर हिलबर्ट एडजेंट ऑपरेटर ही है ऑपरेटर थ्योरम के रूप में है ये पांच छह फॉर्ट है अपन वन बाय वन अपन करेंगे कि लेट एच वन एंड एच टू लेट एच वन एंड एच टू बी हिलबर्ट स्पेस दो हैं तो हिलबर्ट स्पेस एंड एस है वो एच वन से एच टू के अंदर डिफाइन है टी है वो एच वन से भी एच वन से एच टू के अंदर डिफाइन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं लीनियर ऑपरेटर हैं एंड अल्फा वी एनी स्केलर अल्फा है वो एनी स्केलर है देन आपको दिखाना है देन फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एच वन वाई एलिमेंट्स ऑफ एच टू पहला दिखाना है कि इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी स्टार वाई एक्स इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई टी एक्स ये आपका पहला पार्ट है जो पिछले कक्षा में थोड़ा बताई थी उसको यूज करके ये पहला पार्ट करेंगे दूसरा पार्ट है एस और टी का एडजॉइंट वो एस का एडजॉइंट प्लस टी का एडजॉइंट होता है तीसरा पार्ट है इसमें अल्फा टी का एडजॉइंट वो अल्फा का कंजुगेट टी का एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन होता है चौथा है जो अभी पिछली कक्षा में बताया भी था एडजॉइंट का एडजॉइंट वो टी खुद होता है नेक्स्ट है वो भी आपको पिछली कक्षा में बताया था नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी होता है उसके बाद में सिक्स पार्ट अपन देखेंगे एस और टी के मल्टीप्लीकेशन का एडजॉइंट टी का एडजॉइंट और एस का एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन होता है उससे नेक्स्ट अपन देखेंगे कि टी स्टार और टी के मल्टीप्लीकेशन का नॉर्म है वो टी और टी स्टार के मल्टीप्लीकेशन का नॉर्म के बराबर होता है और ये आपका नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर होता है और अंत में आठवां जो पार्ट है अपन देखेंगे कि टी स्टार टी इक्वल टू जीरो है ये फंड ऑनली टी बराबर जीरो ये आपके थर्म से वन बाई वन अपन प्रूफ कर लें तो एस टी एच वन से एस टू में है टी भी एच वन से एस टू में बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो लेट एक्स एलिमेंट्स है एच वन का एंड वाई एलिमेंट्स है एच टू का तो पहला पार्ट आपको दिखाना है तो इन इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी स्टार वाई और एक्स का इनर मल्टीप्लीकेशन निकालना है और दिखाना है कि वाई और टी एक्स का इनर मल्टीप्लीकेशन होता है तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए एक्स और टी स्टार वाई का कंजुगेट पिछली कक्षा में अपन ने बत, आपको बताया था उसके अनुसार ये हो जाएगा टी एक्स और वाई का इनर मल्टीप्लीकेशन कंजुगेट है तो इसका भी कंजुगेट सिंस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू होता है इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स टी स्टार वाई इसको अपन ने यूज किया अगेन इन दोनों को कंजुगेट को हटाने के लिए वाई और टी एक्स लिख दीजिए इसको ये आपका फोर आर एक्स एलिमेंट्स ऑफ एच वन वाई एलिमेंट्स ऑफ एच टू के लिए आ रहा है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ये आपका पहला पार्ट था 
एक एक वाट यही था सेकेंड पार्ट आपको दिखाना है कि एस टी का एट जॉइंट इक्वल टू एस का एट जॉइंट और टी का एट जॉइंट होता है तो सिंस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एस प्लस टी स्टार वाई ये हो जाएगा इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस प्लस टी एक्स और वाई लिख दीजिए इसको यूँ लिख दीजिए एस एक्स प्लस टी एक्स और वाई ऑपरेटर्स हैं इसको इस तरह से लिखे इक्वल टू ये हो जाएगा इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस एक्स वाई प्लस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू एस को वाई के साथ में ले जाइए तो इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एस स्टार वाई प्लस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स टी स्टार वाई दोनों इनर मल्टीप्लीकेशन को जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एस स्टार वाई प्लस टी स्टार वाई इक्वल टू इस तरह से लिख दीजिए एक्स एस स्टार प्लस टी स्टार वाई का इनर मल्टीप्लीकेशन ही किसका आ रहा है इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एस प्लस टी स्टार वाई का इनर मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आ रहा है तो ये इम्प्लाइज करेगा तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एस प्लस टी स्टार वाई इक्वल टू एस स्टार प्लस टी स्टार वाई सो एस प्लस टी स्टार इक्वल टू एस स्टार प्लस टी स्टार ये आपका सेकेंड पार्ट था थर्ड पार्ट आपको दिखाना है इनर एल्फा टी स्टार इक्वल टू एल्फा का कंजुगेट और टी स्टार तो सिंस एक्स एल्फा टी का कंजुगेट वाई इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स टी एल्फा टी एक्स और वाई का इनर मल्टीप्लीकेशन इसको अपन यूँ लिख सकते हैं अल्फा टी एक्स और वाई अल्फा को आप वहाँ ले लीजिए इनर मल्टीप्लीकेशन के रूप से तो अल्फा टी एक्स वाई हो गया और टी को वाई के साथ में लीजिए तो उसका कंजुगेट के रूप में आ जाएगा एक्स टी स्टार वाई अब अल्फा को अंदर ले लीजिए तो यह आ जाएगा एक्स अल्फा का कंजुगेट टी स्टार वाई इसको आप यहाँ लिख दीजिए इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स अल्फा का कंजुगेट टी स्टार और वाई तो ये इम्प्लाइज करेगा कि अल्फा टी का कंजुगेट इक्वल टू अल्फा का कंजुगेट एल का जॉइंट इक्वल टू अल्फा का कंजुगेट टी स्टार ये आपका तीसरा पार्ट था चौथा पार्ट है टी स्टार का स्टार इक्वल टू टी दिखाना है तो सिंस एक्स टी स्टार का स्टार वाई इक्वल टू यह आ जाएगा टी स्टार एक्स और वाई इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई और टी स्टार एक्स के रूप में लिखें तो इसका कंजुगेट आ जाएगा टी को y के पास में लेके आ जाइए t स्टार को तो ये आ जाएगा टी वाई और x का इनर मल्टीप्लीकेशन का कंजुगेट कंजुगेट उठा दीजिए तो ये आ जाएगा x और टी वाई तो हेंस t स्टार का स्टार इक्वल टू t t स्टार का स्टार इक्वल टू t आ गया अब अपन देखेंगे नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी ई ए वाला पार्ट आपको करवाया भी था नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी तो अपन डायरेक्ट जो पिछली कक्षा में आपको बताई थी नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी है उसको यूज करेंगे द फिफ्थ वर्ट वी नो दैट 
ये वो करके दिखा दीजिए नॉर्म ऑफ टी स्टार इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इस रिजल्ट को आपको यूज करना है तो ऑल्सो नॉर्म ऑफ टी को क्या लिखिए नॉर्म ऑफ टी स्टार का स्टार ये रिजल्ट अपन ने अभी निकाला है नॉर्म ऑफ टी स्टार का स्टार और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी स्टार क्योंकि यदि ये वाला पार्ट कर लिया तो डायरेक्ट कीजिए नहीं आना था ये नहीं किया हुआ है तो आपको सीधा जैसा पिछली कक्षा में बताया था उसी तरह आपको करना है ये नंबर एक कह दें तो नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार इसको दो नंबर कह दें तो फर्स्ट एंड सेकेंड एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी आ जाएगा नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है और उस सेवंथ पार्ट में आपको देखना है कि नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी टी स्टार सिंस नॉर्म ऑफ टी स्टार टी एक्स से शुरू करेंगे और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार टी एक्स इस तरह से आप लिख दीजिए इसको लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार बाउंडेड है तो ये नॉर्म ऑफ टी स्टार नॉर्म ऑफ टी एक्स आ जाएगा सिंस टी स्टार इज बाउंडेड और t भी बाउंडेड है तो नॉर्म ऑफ t स्टार और नॉर्म ऑफ t आ गया नॉर्म ऑफ t आ गया नॉर्म ऑफ x है सिंस t इज बाउंडेड तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी स्टार टी ये कितना हो जाएगा सुप्रीम ऑफ नॉर्म ऑफ टी स्टार टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू वन है तो ये आ जाएगा सुप्रीम वैल्यू टी स्टार टी एक्स का नॉर्म इसको जैसे नंबर एक कह दें एक को यूज करें तो यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सुप्रीम ऑफ नॉर्म ऑफ टी स्टार नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन इससे आपके पास जो रिजल्ट है वो आ गया लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार नॉर्म ऑफ टी किसका मान आ रहा है नॉर्म ऑफ टी स्टार टी का मान नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी तो इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर सिंस नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी ये उन्होंने पिछली कक्षा में किया था अभी थोड़ी सी देर पहले किया था नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी पिछले कक्षा में का नहीं मतलब पाँचवें नंबर पे उसको अपने यूज किया तो इससे आपके पास रिजल्ट आ गया कि नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर अब अपन देखेंगे नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार टी नंबर दो कह दें इसको तो ऑल्सो नॉर्म ऑफ टी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स टी एक्स गलट देन इक्वल टू जीरो है इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स टी स्टार टी एक्स गलट देन इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू अब्सोलूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स टी स्टार टी एक्स 
का इनर मल्टीप्लीकेशन की एब्सोलूट वैल्यू के और ये स्वार्थ इन क्वालिटी से आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ टी स्टार टी एक्स वाई स्वार्थ इन क्वालिटी इन इक्वेलिटी और अभी अपन ने देखा था कि टी स्टार टी है वो बाउंडेड है एज टी इज बाउंडेड नंबर दो से तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार टी नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा सिंस नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर तो ये इम्प्लाइज करता है टी स्टार टी इज बाउंडेड एज टी इज बाउंडेड और टी स्टार टी बाउंडेड है तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया सिंस नॉर्म ऑफ टी होता है ये आपका सुप्रीम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स सर दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन तो ये इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ टी का होल स्क्वायर इक्वल टू सुप्रीम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स का होल स्क्वायर सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स है लेस देन इक्वल टू वन वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पर तो यह जाएगा लेस देन इक्वल टू सुप्रीम ऑफ नॉर्म ऑफ टी स्टार टी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन तो इससे आपके पास नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार टी आ जाएगा ये तीन नंबर कह दें इसको तो आप देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार टी सो नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर अब अपन अगेन नॉर्म ऑफ टी टी स्टार को ले लें इसको आप इस तरह से लिखिए टी स्टार का स्टार टी की जगह और टी स्टार इस नंबर चार को यूज करें तो नॉर्म ऑफ टी स्टार का होल स्क्वायर आ जाएगा बाई फोर्थ इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार बराबर नॉर्म ऑफ टी तो नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा सिंस नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी ये आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा पांच नंबर तो फोर्थ एंड फिफ्थ इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी का होल स्क्वायर अब अपन देखेंगे एस और टी का अर्जेंट तो सिंस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एस टी स्टार वाई इक्वल टू क्या जाएगा एस टी एक्स और वाई इक्वल टू इसको एस टी एक्स वाई लिख दीजिए एस को वाई इस तरह ले जाइए तो यह आ जाएगा टी एक्स और एस का एडजॉइंट वाई T को उस पक्ष में ले जाइए तो यह जाएगा x t स्टार एस स्टार y का इनर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ x t स्टार एस स्टार y इससे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा एस टी का एड जॉइंट बराबर टी का एड जॉइंट और एस का एड जॉइंट अब आपके पास नेक्स्ट लास्ट है एट्थ पॉइंट एट्थ वाले के लिए अपन अभी जो रिजल्ट निकाला था उसको यूज करेंगे कि टी स्टार टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर होता है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है टी स्टार टी एक तब देन इक्वल टू जीरो 
तो ये एम्प्लाइज करेगा तो कितने को एर्थ के अंदर दिखाना कि टी स्टार टी और आवर जीरो फंड ऑलिफ टी और आवर जीरो तो ये अपन ने अभी निकाला वो रिजल्ट तो टी स्टार टी इक्वल टू जीरो कब इफंड ऑलिव ये बराबर जीरो तो ये एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इक्वल टू जीरो और एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये भी अपन ने लिखा ही है नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं ए ए नंबर इक्वेशन कर रहे हैं वाई ए से तो एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज टी बराबर जीरो अगेन टी बराबर जीरो तो एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर बराबर जीरो एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी स्टार टी बराबर जीरो एम्प्लाइज टी स्टार टी बराबर जीरो सो टी स्टार टी बराबर जीरो इफ एंड ऑन लिफ टी बराबर जीरो ये आपका लास्ट पार्ट था थैंक्स स्टूडेंट्स याद रखिए इन रिजल्ट्स को भी